guys, good evening. Welcome to my vlog. I'm gonna cook uh, mumbar, traditional Egyptian food. I will show you how I cook. That's the stuffed cow intestine with the rice. Kung baga sa atin bito ka ng, ng kalabaw, lagyan natin ng kanin sa loob. Kung paano. Papakita ko sa inyo. Ngayon, lilinisin muna natin yung intestine. Ito yung intestine ng kalabaw. Totally malinis na to siya, guys. Lilinisin ko lang ulit. It's already clean when I brought this. Just, I will clean it again to make it sure na malinis. Lilinis na to sa ano vinegar yung iba lagyan ng flour para maglis ang linis at walang amoy pero ako pag bibili lilinis na linis na po ulit para mag ito malinis sana ba yun ako tingnan mo Linisin ko siya. Paano ko siya linis? Malinis na talaga to. Linisin ko ulit. I have a barbecue stick. So, this is the way. I put it on another side. So, I think everybody know about this. One, two... Yun. Pabalik ta rin natin on another side. To want it clean. Dun, 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 dun. Ayun. Tingnan mo. Oh. Yan. Ganyan maglinis. Hmm. Pero malinis na talaga to siya. Just I will show you how I clean also. Although even it's clean already. So, ganun din yun. Pag balik mo ulit, ganito mo mo ba ulit siya. Madulas. Kahit ito pala, nalilinis na eh. Kahit ito lang stick eh. Linis na siya. Ito yung damin natin. Didry natin. Punta yung damin natin. Dito. Para matanggal yung tubig. Now 
I don't like this kind of Tapos na. Papakita ko sa inyo yung susunod. Mag-prepare ako ng onion. Dalawa, two onion. mabilis kasi dito. Makaiyak. Ayun na yung onion. Ngayon, mag-prepare din tayo ng fresh dill leaves. Fresh dill leaves. Papakita ko sa inyo yung dill leaves. Dill leaves. Yung ganito. Ano ko anong tawag to sa atin? Dill leaves din ata. Kasi sa Arabic, ang tawag nito Shabbat. Dill leaves. It's fresh ngayon prepare din tayo ng parsley hindi lang ganito ang marami ito yung parsley, pinaghalo ko na kasi para mas mabilis ito yung parsley o, oh, baka naman pinagkaiba yan ito the leaves ito ang parsley okay, sa Arabic ang tawag dito, magdunis ito magdunis sa atin, ang tawag nito, kinchay so pinaghalo ko na sila dito para isang halo lang. Diba? Ikakat ko ito may maya para halo. Pakita ko rin sa inyo. Mag-prepare ako ng 2 cup of Egyptian rice. Dagdagan ko, magiging tatlo na. Kasi parang kunti lang eh. Magiging kung tatlo. Three cup of rice. Okay. Gasan ko muna. Tapos, saka ko halo yung mga jaman-jaman. Wash first.
ay mga palangga, hinugasan ko na. So, halo na natin yung onion. So, mas gusto ko yung onion. Yung iba nagluluto nito, walang onion. Ako gusto ko kasi ano yan eh. Bituka yan eh. Iwasan ba? Next, halo ko yung parsley tsaka dill. Pinaghalo ko na siya. Iwain ko lang. Kasi kailangan huwain natin maliit. Tanggalin natin yung sa itaas at sa tapon. Ito na guys, hiniwa-hiwa ko na. Ito yung onion, parsley, dill, and the rice. Okay? So, I will mix and I will put salt. It depends for you na sa inyo yun, kung anong timpla nyo. Ako lagyan ko ng dalawang teaspoon. O tatluhin na kasi para na. Hindi naman yung maala tatlo. Okay. Tapos, I'll put black pepper. Para mas masarap marami. Ano na ko? kayo sa spicy, pwede nyo rin lagyan ng spicy powder. Pero ako hindi na. Kasi spicy na yun. Ngayon, lagyan ko rin ng tomato sauce. Yung iba, hinahalo din nila yung fresh tomato. Ako, yung tomato sauce lang. Kasi yun na yun sa akin. Para mas mabilis. Para lang magkakulay, there is a color for the rice. That's why we put it tomato sauce. Ito na guys. Kita nyo? Halo na. Yung tomato sauce, onion, parsley, dill, and rice. Salt, black pepper. That's it. Ito na. It's ready na. It's ready. So, we prepare the intestine. cow intestine so put it beside your goodness okay this is the cow intestine I'll wash my hand okay now I will cut it for it depends depende na yun sa inyo ano, anong size ng gusto nyo ako mas gusto kong yung hindi masyado kasi paputulin ko rin to eh ano yun ito yun, pag itong habang to gawin kong tatlos diba ang haba ba ayun yung ganun 
Kung ganito lang kahaba gusto ko, puputulin ko pa yan ang ating ko pa. Para mas madili maglagay ng kanin, yung yung rice. Ngayon, mag-prepare tayo ng water. Mapakulo tayo ng tubig. Ito na yung tubig prepare natin. Lagyan natin siya ng vine leaves, uh, cardamom, salt, black pepper, para magkalasa. Okay. Lagyan ko siya ng tatlo. Salt, cardamom, nasa yun na lang yung parami. Oh, ito yung cardamom. Para may lasa. Tsaka valleys. Dito yun. Laurel. Sa tabi nila, laurel. Para... One and <coughs> one. Ayun na, mga palangga. Antayin natin itong kumulo bago natin ilagay. Pero habang nagpapakulo ako, gagawa na rin ako ng mumbar. Stuff it, Carl. And to steam with rice. Okay. Now what are you? Yon. Papasok na natin siya dito. Nasan yun yung kamay niyo mas mabilis. It's very fast to use your hand. But for me, I try to use the teaspoon to put inside. But kung gusto niyo yung mabilisan, pupush niyo lang ganyan. Nagayon yun lang sa mas mabilis yun. Pasok, lagay sa loob, hanggat sa maubos, ayun, press mo lang siya ng ganyan. Marami ata akong ginawa. Kailangan hindi masyadong marami kasi masasayang yung rice nahulog kasi yan eh ayun ganito mga palangga yun mamaya Ganito lang siya kasi paglagay ko to sa pinakuluan kong tubig na pinakita ko sa inyo, kipot din yan, lumiliit. Ganito lang kalaki ako. Hanggang sa maubos. Yung ibang mga langga, kasi ako bumili ako, malinis na, di ba Nilinis ko lang uli para naman makasure na malinis talaga. Pero pag bibili kayo ng hindi malinis, yung iba, nilinis, lagyan nyo lang suka. Just put it vinegar or flour para daw malinis. Balikta rin nyo lang. Yung dito kasi, nilinis sa kanila, may ano pata sila. Yung, ano ba yun? Cornstarch ba yun? Para mas mabisa daw patanggal yung lagkit lang kit yung taba-taba sa loob. Pero ako, 
Kahit malinis na linis ko uli siya. Yung iba na hindi pa alam, just put it vinegar to clean, make it sure that clean and no smell. Kasi sa Abdul mahilig dito eh. Para bukas, pagpasok ko, ano, fried na lang nito ni Abdullah. Pero papakita ko sa inyo, hayaan nyo, papakita ko sa inyo paano. Pagkatapos nang i-boil ko to, pag pakuluan, tatanggalin ko siya, tapos, pwede ko siya, fried na. Pero hindi lahat, kasi wala namang kakain eh. Pukas pa naman may gustong kakain. Pero sa Abdullah ngayon, pag-aakit yan, galing sa laro, kakain siya. 